山，走每段旅程。谁该悲哀，谁该去恨，如何区分？眼前未必真，时间会作证。绕了一圈，不过想要内心的安稳。梦和醒，哪个比真？哭和笑，谁更残忍？我们说服自己，学会牺牲，对错却没有追问。以为该发生，却没有发生。我我我，哎呀，我月底发薪了，一定把钱还给你的。我没空跟你闲聊，阿海，看，哎，对对对对，别别别，上完我再录个，我有办法，我有办法，通通通通，通通。OK， 你看了啊，我的那个老板，他当晚好像亲生儿子，知道吗？如果我们跟他讲我被绑架了，他一定拿钱来救我的。听起来好像不错。哇，当然不错啦，你做大事的人吗 ？OK， 龙哥这样，我们跟他拿两万，一人一半，一人一半。OK， 你一万五，我五千，这还差不多。你记得你说的。什么？纸钱在你手上，你要赎金？纸钱，纸钱，你没？喂喂喂，啊，你要两万块赎金？好，没问题，没问题，我给你。好，好，好，我不会报警的。哎，我告诉你，别伤害我。喂，喂。糟了糟了，子杰被绑架了。他们说要两万块，马上到我房间去拿钱去赎他呀。爸，你先冷静，我们要确定子杰是不是真的被绑架。最近有很多类似的电话骗局，不是诈骗。刚才我听到子杰的声音，绝对不是骗啊。子杰手机没开哎。你看，如果真的是绑架，为什么只要求两万块？难道是骗局吗？报警吧。哎，绝对不能，我不能冒这个险。要是子杰有什么事，反正我不能冒这个险。不行，你听我说。到我房间拿了两万块，马上去赎他。你冷静一点，我们给了赎金，未必救回子杰。再说例行过去了，他可能也会有危险。对啊，不如找李律师帮忙吧。啊，对对对对，找军峰，军峰有可能有办法。蓝色后柜，应该是这里了。金木哥，李行哥，救命啊！子杰，杰哥，钱我们带来了，快点放人！要放人是吧？不是不行，多带五万来，我立刻放人。哎，你不是讲那个？我感谢主意，不可以吗？行行行行行行，想活命就给我闭嘴！你赶快放开他！子杰还在他的手里。你们最好回去赶紧拿钱，不然等下给他收尸吧。没问题，五万块是吗？我们现在回去拿。走。老大，你真哦，那钱拿到就走嘛，要多五万块干嘛呢？你放心吧，你还在我手上，他们不敢的。什么东西不敢啊？你真的以为我是富二代啊？我是打工仔来的。你没有看过人家老板心甘情愿送钱给人家员工去救他的，没有对吗？完蛋了啦，这下被你们害死啊！如果他知道我跟你一起骗他钱，坐牢的。我们真的就这么走了？那子杰怎么办？他们要的是钱，不会对子杰怎么样的。不如打回去给爸
，让阿才拿钱过来吧。也好。王八蛋，你报警！给我打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！你怎么会逃错的？没事没事没事，我我也不知道。我刚刚在解开绳子的时候，突然之间后面出现一个人，在直接敲下去，痛死了。李晴，没事吧？哎，没事吧，李晴哥？我们回去吧，不要让爸担心。晴晴，你回来了。哎呦，妈呀！对不起，你哪里受伤了？来来，坐坐坐坐。最重要是人没事，回家就好。你真没事吧？没事没事。绑匪是怎么盯上你的？哎呀，我妈不舒服哦，然后我就跟爸请假，带她去看病。看完病后就跟她吃东西，我就把全部的钱给我妈了。然后那个时候有可能就被人家盯上了吧？对方是什么人？不懂嘞，看不清楚，都戴着面具。哎，老爸对不起。哎呀，他们绑我就一直打我，还逼我要跟我拿钱，我都没有钱，没有办法。我只好给他们我们家的电话号码哦。哎呀，什么对不起了？钱财身外物，最重要你身体没事。绑架罪在新加坡是要被判死刑的，他们冒那么大的危险，只要求两万块，那么轻易的放了你，他们到底在想什么呢？两万块只是试探而已，绑匪拿了钱并没有放人，而且还要更多的赎金。对对对对，还好立青哥、俊峰哥及时过来救我，特别是俊峰哥啊。三两下就把那些绑匪打倒了。俊峰啊，这件事啊，真谢谢你，要不是你啊，真的是不堪设想。我觉得还是不能让他们逍遥法外，报警吧。如果现在报警的话，会引起媒体的关注。哎呀，我最怕的就是那些媒体，他们问长问短，没完没了的。我是这么觉得了，既然子杰没事的话，这个事情。就此结束吧。对对对，老包说的对，你看没事了，算了算了，没事了没事了。立行，你觉得呢？立行，你是不是哪里不舒服？刚才跟绑匪纠缠的时候，他撞到头。你伤到头部啊？伤到头部不是闹着玩，可大可小的，你一定要检查一下。我真的没事，回房休息一下就好了。哎。我先帮你用冰敷一敷。哎，老爸，我去休息了。我陪你下去。谢谢峰哥。谢谢你啊，我已经好多了，不用再敷了。再敷多一下子吧。冰敷可以帮你收缩你的血管，时间太短的话没效果的。你怕闷的话，我可以讲个冷笑话给你听啊。四个人在屋里打麻将，警察来了抓了五个人。为什么会是五个人呢？第五个人叫麻将吗？他们四个人在打麻将。<笑> sorry sorry， OK。呃，两个人掉进陷阱里，死的人叫死人，那活的人叫活人呢、啊？嗯嗯，活的人叫救命啊！<笑>你在医院上班的时候，是不是常给病人讲这样的冷笑话？哎呀，一笑烦恼跑，再笑病魔逃嘛。那你给我讲多几个吧，让我笑。<笑>好啊。
今天被吓着了吧？对喽，就是。手很痛啊、哦。嗯。这些绑匪也真是的，出手那么重。不过演戏要演的逼真一点，要不然很容易被人怀疑的，你说对不对啊？建国哥，我不明白你什么意思哎，你不懂我意思吗？我就拍到一个视频，让你看一看。好，这是我早上去拍的，没想到可以拍了这么珍贵的画面。哎呀！不好意思啊，周伯哥，不不，我真的，求求你不要告诉别人，好吗？你爸把你当亲生儿子看待，知道你被绑票的时候，急得像日过上的蚂蚁一样，你竟然联合外人来骗他的钱。我知道，我知道，我我我赌球输钱了，所以我欠了很多钱，那些人对我喊他喊杀的，对吧？刚才说了，我知道我爸很很疼我的，所以我就，哎，周伯哥这样吧，这些钱我不要了，你拿去。这点钱，你收起来。我可以帮你保守秘密，不过你要答应我，不能重犯。OK， 不会有瑕疵，说都要做到啊！一定，肯定，肯定。谢谢你，啊，钟国哥。反正以后你有什么事情，你跟我说，我一定帮你的。你还在我面前演戏？不是，那里演戏是真的。好。记得你今天说的话，放心，我会帮你保守秘密的。来来来，爸，吃这个，吃这个，这个多吃一点。好的，谢谢。哎，玉清啊，头还疼不疼啊？新娘昨天帮我冰敷了，已经不痛了。我就说嘛，家里面有个护士就是有好处。<笑>谢谢你啊，不但头不痛了，昨天还睡得很好了。没有，不客气啦。有重要的事想跟你谈。哎，我今天呢有一个特别的通告给你们，就是你们不用上班了，陪我去钓鱼。嗯？哎，爸，子源最近接了一个很大的项目，我们有很多工作要做、啊。什么项目这么重要、啊？这是惠山第一次负责这么大型的婚礼，那对新人蛮多要求，很麻烦。新雅和子杰也要重方协助，我们真的走不开。对啊，我要负责那天的音乐系统，还要请乐队。我还要负责当天的菜单，哇，希望可以把他们搞得开开心心的。难怪惠山呢，你今天好像有点不开心，是不是为了要负责这么大型的项目，压力有点大？当然不是。虽然我没有这方面的经验，但我一定会尽力把婚礼办好，不会坏了子源的招牌。爸，那我们去上班了。哦 ，OK， 好了好了，去吧去吧，走吧，拜拜，拜拜，拜拜，路上小心啊。这是今天的菜单啊？不是吧，表叔。客人要的是海胆料理，哎，上面为什么没有海胆料理呢？黑吉要的北海道海胆是有季节性的，这一个时候进口海胆根本就不可能，所以我才用新鲜带子代替。表叔，你没有尽力去找的，我就不相信我们有钱买不到客人要的食材啊！你这么厉害，自己去北海道的海底抓几只海胆回来吗？哇，你这样讲话就没有意思了喽！你自己都知道啊，海胆跟带子是两个不同的食材，你要我怎样向客人交代嘛？谁叫你自作聪明，胡乱答应客人？说什么只要有钱，什么都可以搞定。表叔，表叔，那那甜点呢？啊 ，Peggy 要的是樱花蛋糕，那你为什么现在换那个 Cream b r u l e For what？ 现在不是樱花季节，樱花不容易找，而且婚礼会场的布置已经改用金色郁金香。我这法式甜点 ，cranberry， 金色的，配合起来 ，perfect。perfect Pur perfect 不是你一个人说了算的，是客人满不满意？我不管了，反正你一定要做回那个樱花蛋糕。听你的还是听我的？让客人吃完菜，听听他们怎么说。
菜单是你改的。如果发生什么事情的话，你自己跟他们交代。Of course。为什么没有海胆？不好意思，这个季节根本就不可能找到海胆。我爹地最爱吃海胆了，怎么可以没有这道料理？是你们说什么都没问题，现在第一道菜就达不到我的要求？都是年轻人，经验不足，信口开河，才造成你们的不快。实在抱歉，这是我们的疏忽。对不起，佩克小姐，是我的不对，不要生气了。我要求的婚礼是完美无瑕的，可是你们没有这个，做不到那个。算了，我不要举行婚礼了。Baby， 这样，临时换场地，我担心婚礼来不及举行。我已经迫不及待想去你当老婆了，我可不希望婚礼延迟，好不好？下一个。好了，我们可以试菜了。慢用，这样的摆盘还不错。试试看它的味道吧。Baby， 啊，好吃吗？来，我喂你。好。肉太干了，我比较喜欢吃软的一些的。甜点不是樱花蛋糕吗？怎么又换了？因为会场将使用金色郁金香作为布置，我灵机一动，就把甜点也改成金黄色的法式甜点 c r a m b e r r y Baby， 这个 idea 听起来不错，试试嘛。来吧。嗯，好甜哦，像你一样甜。好吧，甜点就换去 creme brulee 吧。好，没问题。好了，那一切就拜托你们了，放心吧。走吧，卫兵，我们还有很多东西没买。哇，这个附加现金啊，还真难搞，幸亏都过关。还不是因为子杰没做功课，乱答应人家，现在还这样的态度。像他这样的年轻人，把工作当游戏，一点责任感都没有。你们放心吧，我会提醒他认真工作的。那没事，我回厨房忙。怎么又回来了？不用陪你的 baby 吗？我知道你不接我电话，也不会有简讯，是因为你爱恨我。我是觉得没必要。你是应该恨我，是我对不起你，我害你丢了工作，伤了你的心。但是，我是有苦衷的。我不想知道。慧珊，能不能看在以前的情分上，不要让 Peggy 知道我跟你的关系？我们什么关系？如果 Peggy 知道你是我的前女友，她就会跟我大吵大闹，甚至连婚也结不成。原来你是害怕我会破坏你的婚礼，算我拜托你了。你也太小人之心了吧！我会公私分明，很专业的办完你的婚礼。那我就放心了。慧珊，谢谢你啊。喂 ，Baby， 是皮卡找到了。想你啊！对啊，你没事吧？我很笨吧？跟这样的男人三年了，对他一心一意，却完全不知道原来他有别的女人。他为了那个女人，伤害我，背叛我。我有那么差劲吗
他刚才厚颜无耻的求我，不要告诉 Peggy 我们之间的关系。我会爱上这种男人，我是不是全世界最最笨的女人？现在看清楚他的真面目也不迟了。为了这种男人伤心，不值得。我带你去个地方，你会平静下来的。来到这里，你会不会觉得特别平静？很多凡人的念头都会暂时消失，是很平静。在我小的时候，只要妈妈一不开心，就会带我和大哥来这儿。你还有个哥哥？他大我三岁，很疼我，也很照顾我。在我的印象里，妈妈很漂亮，可是话不多，总是有很多心事。有的时候会发脾气，把自己关在房间里。只有来到这里，才能看到他脸上平静的笑容。现在妈和大哥都离开了，我不开心的时候只能一个人来这里。他们去哪里了？我七岁那年，家里发生了一些事情，妈妈很伤心。带着大哥离开了，听说是去了国外，从此就再也没有他们的消息。发生什么事了？对不起啊，问太多了。刚才的钟声很好听，我特别喜欢听这里的钟声，很清脆。每次我来听，心里也会踏实一些。这表明，至少我还是听得到世界上美妙的声音。当然听得到，你还有左耳啊。时间不早了，我们先回去吧。粉过敏啊，你没事吧？没事，不用担心。那就好，走吧。找一个工作满档的律师出来钓虾，会浪费他多少时间吗？<笑>你没听人家说过吗？休息啊，是为了走更长远的路。无论怎么忙，都一定要放松自己，这是为你好。你是怕寂寞，又找不到人陪吧？厉害啊，没办法逃过你的法眼。
是啦，我承认啦，我呢是孤独老人，天不怕地不怕，就是怕激动。你不是有了例行还有三个高薪聘请回来的子女吗？说真的，要他们三个整天陪着我这个孤独老人，我也怕他们烦了。哎，你不会觉得我烦吧？不会，你是我的大客户哎，再烦也要忍啊。有需要分得这么清楚吗？难道你就不可以把我当成朋友或是亲人吗？哎，我在问你话呀，张先生啊，例行的听觉是不是有问题啊？我常常跟他说话的时候，他好像都听不到。小时候发生了一次意外，导致听觉神经受损，他右边的耳朵听力开始慢慢下降。十多岁的时候啊，他完全听不到，只能靠左边的耳朵。找专科医生也治不好吗？最让我担心的是，前几年去检查，医生还说他的左边的耳朵的听觉也下降了，可能将来也会完全听不到，只能靠助听器。这么严重？中医、西医都看过，那些医生说啊，真的没办法。那是什么样的意外？在紫园发生的，一个画架倒下来，压伤了他的头部。有下了，哎，哇，嘿呀，好大的一次，你看，哎，今天我运气不错，看来啊，我还会有意外收获。这里除了钓虾之外，还会有什么收获？你呢？我要聘请你做我集团的法律顾问，这个是我希望你今天能给我一个满意的答复。好，张先生，看你这么有诚意，不如我们来个比赛吧。看谁钓的虾比较多，如果你钓的比较多的话，我就答应你。如果我输了，你可以慢慢考虑什么时候来我公司上班。哎，有虾了，现在开始啊！喂，我这样也可以哦。哎呦，开始了啊，这个游戏。对呀，再见，再见。不能找其他人主唱啊。那好吧，拜拜。哎，你们怎么会在一起的？我们去钓虾场钓虾。嗯，哈哈，律师这么忙还有时间钓虾的？我可不是让他白陪我的啊！我付他薪水，请他做我的法律顾问。我好像没答应你。什么？你刚才已经答应过了，只要我钓虾数量多过你，你就答应我的。我多你两只，哎，不能耍赖啊！我只是随便说说而已。口头协议也是协议啊，是你叫我的。哇，那以后如果有什么法律上的问题，就可以打电话给你了。嗯，不只是法律上的问题，只要我帮得上忙的话，我一定很乐意帮忙的。那你可以不可以帮我找一个水准不错的乐队、啊？是 Tim 和 Peggy 的婚礼现场乐队吗？刚好我认识一个水准很高的乐队，我替你们安排，你们详细的谈。啊，那这一次谢谢你了。<笑>真的很多虾哎，拿来清蒸吧。那么多虾，不如一半拿来清蒸，另一半拿来做蒜蓉黑胡椒虾。我只会清蒸哎。好啊，那你负责清蒸，另一半交给我。你会煮啊？你以前当过厨师的？我在念书的时候，在餐厅厨房打过工，切菜切肉，简单炒炒，难不倒我。你干嘛看着我？我觉得你很厉害嘛，进得了厨房，出得了厅堂，还上得了公堂。上得了公堂，好像在拍古装剧啊！我在称赞你嘛。哎，对了，你除了会蒸虾之外，还会做什么菜？老板喜欢吃酿豆腐，今晚就煮给他吃哦。我外婆很喜欢吃酿豆腐，哎，真的？那我教你啊，你以后煮给他吃吧。好啊，我看你怎么做。OK， 搅搅搅搅搅到它 Q Q 的，有弹性了，就差不多了。我什么时候开始酿？嗯，现在就可以了。好，来。
ね。<笑>来来坐下来坐下来。这么丰盛啊，谁坐了啊？今天的主厨是李志峰大律师。哇，没想到你个大律师居然还是烹饪高手啊！对对对，来尝一下我们大律师的手艺。好，大家吃。哎呀，我是很喜欢吃虾啦，不过你知道要剥虾可很麻烦的呢。虾要这样吃，味道才好嘛。对呀，那爸，留下。谢谢。哇，俊峰哥，我跟你讲，如果你不做律师的话，你可以考虑做大厨，真的很有水准嘞。嗯，这顿饭让我对你另眼相看。对啊，谢谢你。你们不用那么客气啊，这个虾绝对不会输给酒楼的大厨师。嗯嗯嗯。哎，别光吃啊，我们一起喝杯酒。啊啊啊！嗯嗯，哎，真的是有苦说不出啊！你们都不知道，我为了婚礼选酒的事情搞得我头都大了。其实这里有个人可以帮你，谁啊？爸对红酒很有研究的。是啊，如果你真的需要帮忙的话，我可以陪你走一趟的。明天。好。哎，难得我们一家人这么热闹聚在一起。爸爸，我真的很开心，所以呢，来，干杯！哎，喝一点点哦。嗯，你又来管我了。你不要我管你，我就永远不要管你了。啊，好了好了，你管我是关心我嘛，我开心都来不及啊。不过呢，今天这么开心，我再喝多一点点好吗 ？OK OK OK， 来，谢谢，谢谢蒙哥，谢谢。老爸，我现在才知道红酒的学问原来这么大啦！嗯，还好有你这个大师级的人物陪着，不然的话又被那个挑剔的心灵给烦死了。所以这次啊，你任务成功，家有一老，却事事一宝。<笑>是是是，姜还是老的啦。哎，不过老爸，我觉得今天我们出来走动，走的太多了，你应该累了，我们回家吧。绝对不会。今天能走动，我就要多走动，要不然有一天我走不动的话，后悔还来不及啊！要是有一天走不动，我背你。你这么瘦，我这么重，你背得起吗？来，来，来，真的，来。好了好了，开玩笑呢。你这么有孝心，今天呢，爸爸带你去 shopping， 你要买什么尽管买，我给钱。真的？真的？够分。Confirm. <laughs> Thank you. 
男孩子看女孩子的东西像话吗？哎呀，我当然不用这些的啦，但是我妈用，她很喜欢用这个牌子的。你妈用的？嗯，早说呀，那多买点来。哇，这太太多了吧？不会啦，走走走走。我看看，哇，哇，老爸，我跟你讲，真的，我从来没有 shopping shop 到这样哎，你要买什么就买什么，哇，实在太爽了。<笑>小 case 啊，哎，只要你喜欢的话，我还可以买多一点给你，你要买就买，没问题的。哎妈呀，嗯，够了啦，暂时还没有想到啦。<笑>老爸，问你个问题可以吗？你为什么对我这么好啊？很简单啦、啊，我是你爸。又不是真的。什么不是真的？我当是真就行了嘛。哎，有你这样的老爸实在太好了。哎，可惜不是啊，从小到大，连自己父亲长什么样子都没看过，一张照片都没有看过。那，你没有问你妈，关于你爸的事吗？有啊，我问过他很多次啦。可是每次问他的时候，我妈两个眼睛像老虎一样，凶的要死啊。他是对我爸绝口不提的。哇，你看，说曹操曹操到，打电话来了。哎哎，干嘛不接电话？不是他妹子。哎，他是关心你堂姐啊。喂。莫非啊？哎，妈咪。为什么你这么久才听电话？哎，不是啦，刚刚在忙嘛。午餐吃了没啊？还没有。哎，现在几点了？三餐不定时会闹胃痛的。妈咪不在你身边，要好好照顾身体，按时吃饭，还要常常打电话给妈咪。知道了，妈 ，OK， 我等下打电话给你 ，OK， love you， 拜拜。看到没有？哎，他声音蛮好听的，好听吗？他唱歌更好听啊。<笑>哎，到了，到了 ，Hello Hello， 喂，马德，真是稀客，哎，好久不见，大律师怎么有空来找我们啊？我给你介绍，这位是新雅，这位是乐队的主唱兼负责人 Gary。Hello， 你好。Hello， 你们好。换了女朋友了？别乱说，新雅要办婚礼活动，在物色一支乐队，我第一时间就想到你了。对啊，听说你们水准很高的，就请你们来帮帮忙了。什么水准很高？只是业余表演。我和俊峰以前在奥学院读书的时候，也组过乐队啊。哇，你组过乐队的？他是吉他手，可是当了大律师之后，忙着赚钱，也没时间来理我们这群朋友了。你说那么多，我第一时间就想到你了。你到底帮不帮啊？你是李大律师介绍的，我能不答应吗？谢谢你啦，谢谢你们啦。喂。你这个大律师又会下厨、弹吉他，身手又不错，有什么不会的啊？有，他不会唱歌。不是吧？他的歌声就四个字：五音不全。喂，你还说老朋友，把我以前的糗事都说出来。哇，你唱歌真的那么糟糕的？你以为唱歌这么容易啊？我比下厨、弹吉他容易多了。你说的那么简单，那你还唱唱看啊 ？OK 啊 ，OK。Gary， 你会那首呃《学会》吗？ Okay, 哇，好，会吗？那这里就交给你们了啊。<笑>就只说声谢谢啊！你应该知道一位大律师的时间有多宝贵的。好吧，为了表示我的谢意，我就请你吃冰淇淋。冰淇淋？喂，我花了三个小时陪你见乐队谈细节，你就只请我吃冰淇淋啊？喂，你不要只看东西的价值好不好？我是很有诚意想要请你吃的 ，OK？OK。谢谢你，拜拜。谢谢，谢谢你。我记得我小时候一哭闹，爸就会买冰淇淋给我吃。
我听你说过，你爸在你很小的时候就抛弃你们母女，所以我对他的印象很模糊，甚至不记得他长得是什么样子。我只记得他常买冰淇淋给我吃，人是会变的，但是冰淇淋的味道还是一样。你恨不恨你爸爸？不恨。你爸爸抛弃你们母女，害你妈妈早逝，寄人篱下，为什么不恨呢？要有爱才会有恨嘛。我爸在我心里已经死了，我对他一点感觉都没有。就算他现在站在我面前，我也只会把他当成是一个陌生人。何必浪费时间和精力去和一个完全跟你没有关系的陌生人呢、啊？在想什么？在想你说的话，好像蛮有道理的。本来就是嘛，和一个人真的很浪费精力啊。你嘴角沾到东西了，谢谢，我帮你爹吧。嗯，没啥。嗯，拜拜，谢谢。早上跟子杰出去，不知道回来了没有？他约我这个时候见面，说有事要跟我谈，应该回来了吧？哦，那你上去找他吧。我要打电话给立行，告诉他乐队的事已经搞定了。你忙你的，谢谢你啊。最后还是选择停顿，你没问，我也没吭声。离开的时候，我关了灯，不让你察觉眼角的余温。世界有几扇门？时间久了，是否也染成？最后是路过，还是被困？谁又会是那个住下的人？你在我。世界留下了指纹，我用力过不掉，只怪爱情太狠。有些人擦了肩，擦不。